வணக்கம் நண்பர்களே நான் டாக்டர் டி கே டி கே டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி எனது நண்பர் தொடங்கி இயற்கை மருத்துவமனை விழாவிற்கு சென்றிருந்த பொழுது டாக்டர் அறிவழகன் அவர்கள் எடுத்த ஒரு வகுப்பு தான் அதாவது லேப் டெஸ்டிங் நம்ம மருத்துவமனைக்கு எந்த ஒரு உடல் உபாதைகளுக்கும் போகும் பொழுதும் முதல்ல செய்யக்கூடியது வந்து அங்கே டெஸ்ட்டு தான் பலவிதமான டெஸ்ட்டில் வந்து எழுதுவாங்க எக்ஸ்ரே ஆகட்டும் எம்ஆர்ஐ ஆகட்டும் சிடி ஆகட்டும் அல்லது பலவிதமான பிளட் டெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து எழுதுவாங்க நம்மளுக்கே புரியாது இது எதுக்காக எழுத்துருக்குறாங்க இது வந்து இந்த நோய்க்கு நம்ம போயிருக்கிற ஒரு வியாதிக்கு வந்து இந்த டெஸ்டிங் வந்து தேவையா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சந்தேகக்குரியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வகுப்பை பற்றி தான் வந்து இந்த ஒரு லேப் டெஸ்டிங்கை பற்றி தான் இந்த வகுப்பில் மிக அழகாக எடுத்தார் ஸோ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தேவையா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப சுலபமாக இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் கண்டிப்பாக வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு இதை டிசீஸ் சொல்லுங்கள் நான் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்கிறேன் எழுதிக்கோங்க சொல்லுங்கள் மேடம் அல்சிமர் டிசீஸ் ஞாபக மருதி அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு இந்த பார்க்கின்சோனிசம் இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து எம்ஆர்ஐயும் பண்ணி நம்ம இது பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் இ நம்ம சீசர் டிசார்டர்னு சொல்லக்கூடிய எப்பிலப்ஸி இருக்கு இல்லைங்களா எப்பிலப்ஸிக்கு என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க அக்கு பஞ்சருக்கும் அதுக்கு ரொம்ப சம்மந்தம் உண்டு எப்பிலப்ஸி வலிப்பு வலிப்பு நோய்க்கு என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க சார் நல்லா கிளியராக கேட்டுங்க காக்கா வலிப்புன்னு சொல்கிறாங்க நான் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் காக்கா வலிப்புன்னு சொல்கிறாங்க வலிப்பு நோய் சரிங்களா அதுக்கு என்ன டெஸ்ட்டு மெயினான டெஸ்ட்டு சரி ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஏன் சார் எடுத்தது எல்லாம் பெருசு பெருசாக போயிட்டுருக்கீங்க கொஞ்சம் கீழே வாங்க மூளைக்கு மூளையிலையும் கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் சரிங்களா மூளையிலையும் கரண்ட்டு ஆ மேடம் தூக்கம் முடிச்சிட்டிங்களா எலக்ட்ரோ என்சஃப்ளோகிராம் இஇஜி இஇஜிக்கும் அக்கு பஞ்சருக்கும் என்ன சம்மந்தம் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துங்க மேடம் இங்கெல்லாம் வைப்பாங்க ஈஜி எடுக்கும்போது பார்த்துருக்கீங்களா அதெல்லாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இருக்கும் உங்களுதுல அது மட்டும் அங்கே வானத்திலருந்து குதிச்சு வந்துடல பார்த்துருக்கீங்களா சார் லீடு எங்கெங்க போடுவாங்க இங்கே போடுவாங்க இங்கே போடுவாங்க இங்கே போடுவாங்க லீடு எல்லாம் போட்டு மெஷினில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட வேவ் எப்படி போயிட்டுருக்கு கரண்ட் எப்படி நம்ம மூளையில் பாஸ் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சு ரீடு பண்ணும் சரிங்களா அந்த ரீடிங்கை வச்சு தான் எந்த இடத்துல மூளையில் எந்த பார்ட்டில் தொந்தரவு இருக்குன்னு பாங்க சரிங்களா இதுக்கு பேர் இஇஜி டெஸ்ட்டு இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு குழந்த ஃபிட்ஸு அஞ்சு வயசுக்குள்ளே வருதுன்னா ஃபெப்ரைல் ஃபிட்ஸு அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை படணும் ஏதாவது சீரியஸ் காம்ப்ளிகேஷன் இருந்தால் அதை பற்றி யோசிக்கணும் இல்லை அஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்குது ஒரு குழந்தைக்கு ஃபிட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா முதல்ல நீங்கள் சொல்லக்கூடியது அம்மா இஇஜி டெஸ்ட் பண்ணிங்களா என்ன பண்ணிங்களா இஇஜி எலக்ட்ரோ என்சஃப்ளோகிராம் சரிங்களா அதுக்கும் அக்கு பஞ்சருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது ஸ்கேல்ப் அக்கு பஞ்சர் எத்தனை பேர் படிச்சுருக்கீங்க படிங்க சார் சூப்பரான சப்ஜெக்டு உண்மையே சொல்ல போனால் அவர் சார் ராமசாமி சாருக்கு தெரியும் நான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிளாஸ் எடுக்க போகும்போது எனக்கு அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பத்தாலஜி ஃபார்மகாலஜி இதெல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஃபாரின்சிக் மெடிசன் எஸ்பிஎம் ஏதாவது சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் லோ லோலோன்னு எல்லாம் தெரியும் ஆனால் அக்கு பஞ்சர் என்னென்ன தெரியாது நான் அவர்கிட்டே சொல்லிடுவேன் கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவேன் எனக்கு அக்கு பஞ்சரை பற்றி தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி அமீர் சட்டை நான் படித்தேன் நான் அமீர் சட்டை தான் படித்தேன் ஒரு ரெண்டு மாதம் கிளினிக் லீவ் போட்டு காலையில் பதினோரு மணிக்கு வருவேன் சாரும் மேடமும் எடுப்பாங்க திருப்பி ரெ மூணு மணி வரலாம் இருந்துட்டு போகணும் எதுக்காகன்னா நம்ம மெடிசன் என்ன தான் பேஷண்ட் கொடுத்தோம்னாலும் ஒரு சில அக்கு பஞ்சலும் ஒரு சில மிராக்கல்லாம் ஏற்படுது சரிங்களா என் ஒய்ஃபு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் பெல்ஸ் பேல்சி பேஷண்ட் நிறையா வராங்க முகவாதம் அப்போ வரவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து அவங்க வந்து அவள் ஃபிசியோதெரபியில் ஸ்டிமுலேஷன் கொடுப்பாங்க தெரியுங்களா நம்மளும் பெண் ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்குறீங்களா அது கொடுப்பாங்க கொடுத்தோம்னாலும் பேஷண்ட்டுக்கு சீக்கிரம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏன்னா அதில் சீக்கிரம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்தா தான் அவங்க டீவியேஷன் கொஞ்சம் கரெக்டாகும் அப்போ நம்ம கரெக்டாக அந்த மூணு நாள் அஞ்சு நாள் ரெஃபரலும் வரும் 
என்கிட்ட வரதுன்னு நான் பார்க்க சொல்லுவேன் அவங்களுக்குன்னு செப்பரேட்டாக வரும் அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு சில பேஷண்ட்லாம் கேட்குறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஹீடிலிங் சார்ட்டு கேட்டு ஒரு நீடில் ஒரு சிங்கிள் நீடில் தான் நான் போட்டுக்கிட்டுருக்கோம் பட்டன் நீடிலும் போட்டு விட்ருவோம் சில பேர் டைமு விரும்புகிறவங்களுக்கு இல்லைண்ணா இல்லை சார் நான் ஸ்டிமுலேஷன் மட்டும் வச்சுக்கினா நம்ம எதுவும் இது பண்ணவே மாட்டோம் கம்பல் பண்ணவே மாட்டோம் சரிங்களா ரைட் இஇஜி அப்போ நீங்கள் பிரெயின் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய மூளை மூளை சார்ந்த இருக்குது மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னது எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரேஸ் கல்னு எழுதிக்கணும் எக்ஸ்ரேஸ் கல் அடுத்தது சிடி பிரெயின் அல்லது ஸ்கல்னு எழுதிக்கிறதும் பார்த்து கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு அடுத்தது எம்ஆர்ஐ பிரெயின் ஸ்டடி எம்ஆர்ஐ பிரெயின் ஸ்டடி தேவைப்பட்டால் எழுதுங்க அன்னசரியாக எழுத வேணும் ஏன்னா எம்ஆர்ஐலாம் வேவ்ஸ் இன்னொரு விஷயம் இந்த வலிப்பு சொன்ன இல்லைங்களா இது என்னென்னா சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியுது சொல்கிறேன் நம்ம உடம்புல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு வேவும் போயிட்டு தான் இருக்கும் உடம்புல எல்லா பகுதியிலும் சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அக்கு பஞ்சர் படி கரெக்டு தானே இது சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு சேனலில் போய் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எங்கேயும் நிற்க போகிறது கிடையாது வைட்டல் ஃபோர்ஸ்னு எங்கள் இதில் சொல்லுவாங்க இந்த வைட்டல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நம்ம உயிர் சத்து எங்கே ஒரு இடத்துல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது நிற்காது நம்ம உடம்புல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா செல்லுலேருந்து எல்லா உறுப்புகள்லேருந்து எல்லா சிஸ்டத்துலேருந்து எல்லாத்துலேயும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ இந்த மூளையில் ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு மெயினான காரணம் என்ன சொல்கிறோம் மூளையில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்போ அந்த மூளையில் என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா மூளையில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ செரிபுரத்துல செரிபலத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மூளையில் இந்த பாசிட்டிவ் கரண்ட்டும் நெகட்டிவ் கரண்ட்டும் இப்படி டச் ஆகும் டச் ஆனால் என்னவும் கரண்ட் யூஸ்வலாக இந்த பிளக்கில் ரெண்டு ஒயர் பாசிட்டிவ் என்ன அதுதான் அப்போ ஒரு ஜர்க்காகுதா அந்த ஜர்க்கு தான் ஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு ஜர்க்காகுதா அந்த ஜர்க்கு தான் ஃபிட்ஸ் இது வரதுக்கு முன்னாடி சில அறிகுறிகள் தெரியும் கண் சில பேர்த்துக்கு மேலே போகும் பல்ல கடிப்பாங்க சில பேர்த்துக்கு வந்து தூக்கம் இல்லாமல் இருப்பாங்க சில பேர்த்துக்கு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க இது எல்லாம் இருக்கும் ஆறான்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவாங்க ஆறாம்பாங்க இது வர்றதுக்கு முன்னாடி அறிகுறிகள் வந்த பிற்பாடு ரொம்ப டயர்ட் ஆகுவாங்க ரொம்ப வீக் ஆகும் குழந்தைகள் அஞ்சு வயசு வரலாம் ஃபெப்ரைல் ஃபிட்ஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது காய்ச்சல் அதிகமான சில பேர்த்துக்கு வரும் சில குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து ஓரளவுக்கு ரெக்கவரபிள் தான் இதே வந்து அஞ்சு வயசுக்கு மேலேயும் கண்டி வாங்கிச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட்டு இஇ இஇஜி இல்லைன்னா உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க நான் பாருங்கள் எனக்கு ஃபிட்ஸுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் அக்கு பஞ்சலை சரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இஇஜி கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க பார்த்தா இசிஜி மாதிரியே இருக்கும் ஒரு புக்கு மாதிரி இருக்கும் இருக்குமா பார்த்துருக்கீங்களா சார் பார்த்துருக்கீங்களா இனிமேல் பாருங்கள் யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு ஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு வந்தால் இதுக்கு முன்னாடி இஇஜி பண்ணியிருக்கீங்களா என்ன கேட்குறீங்க இது வந்து எம்ஆர்ஐயில் தெரியாது சிடியில் தெரியாது எக்ஸ்ரேவில் தெரியாது இந்த கரண்ட் போகிறதெல்லாம் இந்த வேவெலாம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் அலைக்கட்டுறை மாதிரி தான் அது நம்ம ரெக்கார்டு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்போ நம்ம அதை பார்த்து எந்த இடத்துல ப்ராப்ளங்கிறது அதை இப்போலாம் வந்து நியூரோ ஹலோ இப்போ இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து படிப்புகளில் நிறைய பிரிவு வந்ததுனால நியூரோ ஃபிசிஷன் நியூரோ சர்ஜன் பிரித்தாங்க அப்புறம் அதுலேயும் நிறைய பிரிச்சுட்டாங்க சரிங்களா டெக்னீஷியனே இப்போ எல்லாமே இஇஜி எடுத்துடுறாங்க அதனால் நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஓகே நாலு இன்வெஸ்டிகேஷன் நீங்கள் மெயினாக வச்சுக்கணும் சரிங்களா என்னது இஇஜி அப்புறம் பிளட்டில் சம் இருக்குது அது அடுத்த நம்ம பார்ப்போங்க ஏன்னா அது ரொம்ப போக போகும் இதாகிங்க சரி ஓகே இப்போ நம்ம இதை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது இதுக்கு அடுத்த தலைக்கீழே என்ன சார் இருக்குது தைராய்டு கிளாண்ட் தைராய்டு கிளாண்டில் என்ன சார் டெஸ்ட்டு பேசிக்காக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுருக்கும் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம் டிஎஸ் கட்சின்னா என்ன மேடம் சரி ஒரே நிமிஷம் தைராய்டில் சுரக்கிற ஹார்மோன் எதுங்க சத்தமாக சொல்லுங்கள் சார் கரெக்டாக T3, T4, டி ஃபோர் இது ரெண்டு தானா அப்போ டிஎஸ் கட்சி அது எங்கே சுரக்குது அது எங்கே சுரக்குது சொன்னால் சாக்லேட் பிட்டியூட்ரி கிளாண்டில் சரிங்களா இந்த டிஎஸ் கட்சி வந்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷனில் பார்ப்போமே ஒழிஞ்சு அது தைராய்டில் சுரக்கிற ஹார்மோன் கிடையாது இதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அடிப்படை தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் நீங்கள் பெருசாக ஒன்றும் தெரிஞ்சு அடிப்படையே தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அப்போ இந்த டிஎஸ்கெச் எங்கே பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் பர்டிகுலர் ஒரு பாட்டு இருக்குது 
சரிங்களா அங்கே சுரக்குது சரி அப்போ டிஎஸ்ஹெச் இந்த டிஎஸ்ஹெச்சோட வேலை என்ன ஆ கவர்னர் கவர்னர் ஒன்று எந்த கவர்னர் நினச்சிக்காதீங்க கவர்னர்னா டி த்ரீ டி ஃபோரும் கரெக்டாக சுரக்குறாங்களா சுரக்கலைனா ஸ்டிமுலேஷனாக என்ன தூண்டி விடுற வேலை தைராய்டு கிளாண்ட் சீக்கிரம் நார்மலாக சுரந்து வைங்க நார்மலாக ஏன்னா தைராய்டு கிளாண்ட் தான் நம்மளோட வளர்ச்சி மாட்டுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மெயினான கிளாண்ட் அப்போ இந்த தைராய்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டிஎஸ்ஹெச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஹைப்பர் ஹைப்போ ஹைப்பர் ஹைப்போ இந்த டிஎஸ்ஹெச் எலிவேட் ஆனிச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா டிஎஸ்ஹெச்சோட லெவல் அதிகமாகுது அப்படின்னா அது வந்து ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஏன் டிஎஸ்ஹெச் அதிகமாக சுரக்குது இங்கே டி த்ரீ டி ஃபோரோ சுரக்கலை ஹைப்போனா கம்மி அப்போ தைராய்டு ஹார்மோனு சுரக்கலைன்னு அர்த்தம் அப்போ ஹைப்போ தைராய்டிசம் புரியுதுங்களா நான் உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக சொல்கிறேன் புரியுதாங்க மேடம் டிஎஸ்ஹெச் அதிகமாக சுரந்ததுன்னா இங்கே டி த்ரீ டி ஃபோர் சரியாக சுரக்கலைன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து ஒரு சில டைமில் நார்மலாகவும் இருக்கும் டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மலாக இருக்கும் டிஎஸ்ஹெச் எலிவேட்டடாக இருக்கும் அப்பவும் அதுக்கு பேர் ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஹைப்போ ஹைப்போ தைராய்டிசம் இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் வந்தால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் நீங்களாம் சொல்லணும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார் கோபம் அதிகமாக வரும் முடி கொட்டும் இல்லை இல்லை ஒன்று மட்டும் சொல்லுங்கள் முடி கொட்டும் மேடம் உடம்பு ஃபுல்லாக பாடி ஃபுல்லாக பெயினாக வெயிட் கெயின் ஆகும் வேறு தூக்கம் வராது வேறு இரேகுலர் பீரியட்ஸ் உடம்பு ஃபுல்லாகவே ஆ வெயிட் கெயின் வேறு மலச்சிக்கல் வருமா கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் வருமா ஓகே அப்போ இது ஹைப்போ தெரடிஸ்தில் மலச்சிக்கல் வரும் இதே வந்து ஹைப்பரில் எப்படி இருக்கும் இதுக்கு எல்லாமே ஆப்போசிட்டாக இருக்குமா அப்போ டிசன்ட்ரி போயிட்டே இருக்குமா இந்த பிரச்சனையும் வரும் வெயிட் லாஸ் ஆகும் சரிங்களா ரொம்ப வந்து ஹார்ட் பீட்லாம் வந்து இர்ரெகுலராக இருக்கும் ஹார்ட் ரேட்லாம் வந்து நார்மலாக இருக்காது பதட்டமாக இருப்பாங்க இதெல்லாம் இருக்குங்க ரொம்ப வீக் ஆகிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் இருக்கும் பீரியட்ஸு இரெகுலராக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் இந்த டிஎஸ்ஹெச் எலிவேட் ஆனதுன்னா நீங்கள் முடிஞ்சளவுக்கு பெண்களுக்கு அதாவது மெனோபாஸுக்கு முன்னாடி ஏஜ் அட்டன் பிற்பாடு மென்சல் இரெகுலர் வருதுன்னா நீங்கள் ரெண்டு டெஸ்ட்டு கட்டாயம் பார்க்கணும் சுகர் கூட அப்புறம் அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டாமன் அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டாமன் அடுத்தது தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பிசிஓடி இருந்தாலும் நம்மளோட டிஎஸ்ஹெச்சில் ஆல்ட்ரேஷன் நடக்கும் டிஎஸ்ஹெச்சில் ஆல்ட்ரேஷன் இருந்தாலும் பிசி ஓடி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ ஒரு பேஷண்ட் வராங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி உடல் பர்மன் ஒரு சின்ன ஒரு இருபத்தி மூணு வயசு பொண்ணு ஒருத்தவங்க வராங்க உடல் பர்மன் இருக்குது சார் தயார்டாக இருக்குது சார் எப்போ பார்த்தாலே என் பொண்ணு தூங்கிக்கிட்டே இருக்கா முடி கொத்து கொத்தா கொட்டுது சார் சொல்லுவாங்களா சரியாக டாய்லெட் போக மாட்டேங்கிறா சார் பீரியட்ஸ் இரகுலராக இருக்குது சார் நாற்பது நாள் ஐம்பது நாளைக்கு ஒரு டைம் ஆகுது சொல்லுவாங்களா இப்போ நம்ம பேசிக்காக நம்ம மைண்டுக்கு வர இன்வெஸ்டிகேஷன் என்னது அல்ட்ராசவுண்டு யூஎஸ்ஜி அப்டாமன் அடுத்தது தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் இந்த தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்லேயே நமக்கு வந்து எது எது வந்துடுது டிஎஃப்டியில் டி த்ரீ டி ஃபோர் டிஎஸ்ஹெச் வந்துடும் அப்போ நம்ம தெரிஞ்சிடும் நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் பாப்பாவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் சரிங்களா நான் சொல்கிறது எல்லாமே இந்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக புள்ளிகளை நீங்கள் தீர்மானித்து பண்ணுங்கள் சரிங்களா அக்கு பஞ்சரில் புள்ளிகள் எது கொடுக்கணும் என்னங்கிறது ஏன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா அது பஞ்சபூத தத்துவம் அந்த சேனல் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து இது பண்ணிங்க ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம இதை பார்க்குறோம் இப்போ தைராய்டு பார்த்துக்கோம் சரிங்களா அடுத்தது லங்ஸ் நம்ம படிக்கிறதுக்கு நான் இதை முன்னே சொல்லியிருக்கணும் நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம மாடர்ன் மெடிசன்லேயும் சரி அந்த காலத்துலேருந்து அனாட்டமி பிஸில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஹெட் அண்ட் நெக்கை ஒரு பகுதியாக பிரிப்பாங்க ஹெட் அண்ட் நெக்கை ஒரு பிரிவு பிரிப்பாங்க இந்த ஹெட் அண்ட் நெக்கில் ஒரு இது மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எல்லா டெஸ்ட்டும் நார்மலாக இருக்குமா ஏ டு செட் நார்மலாக இருக்குது ஆனால் அவனுக்கு காய்ச்சல் மட்டும் குறையவே மாட்டேது தலைவலி குறையவே மாட்டேங்குது எல்லா டெஸ்ட்டும் நார்மலாக இருக்குது அப்போ என்னம்மா பண்ணுவாங்க 
யாராவது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் இருந்துக்கலாம் கேட்குதாம்மா இல்லைன்னா இங்கே முன்னாடி வந்துருங்க ப்ளட் டெஸ்ட்லேயும் எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது சார் ஓரளவுக்கு எல்லா அதுவும் பண்ணியாச்சு சார் ஆமாம் அண்ணா எனக்கு அக்குபஞ்சரம் பெருசாக தெரியாது தப்பாக எடுத்துக்கானுங்க எல்எஃப்டியும் நார்மல் மேடம் சார் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அம்மா ட்ரீட்மெண்ட்டை விடுங்க நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பக்கமே போகாதீங்க நான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே சொல்ல நான் கேட்குறேன் இப்படி ஒரு நோயாளி வராரு காய்ச்சல் குறையவே மாட்டேது தலைவலி வெடிக்குது தலைவலி வெடிக்குது கயிறை போட்டு கட்டுறான் ஏறி மெதுக்கி சொல்கிறான் எல்லாம் பண்ணுறான் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க லேப் டெஸ்ட் பார்த்தாச்சு அந்த டெஸ்ட் பார்த்தாச்சு இந்த டெஸ்ட் பார்த்தாச்சு எல்லாமே பார்த்துட்டாங்க ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் ஆஸ்பிரேஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் ஆஸ்பிரேஷன் டெஸ்ட் இது நம்ம முதுகு தண்டு இடத்துல முதுகு தண்டு இடத்துல நம்ம லம்பர் பஞ்சர் பண்ணுறாங்க இல்லையா மயக்க ஊசி போகிறதுக்கு பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நீடில் போட்டு நம்ம செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடு மூளை தண்டு வட திரவம் இருக்கு இல்லையா எதுலேயுமே கண்டுபிடிக்க முன்னா கடைசியாக எடுத்து அந்த டெஸ்ட்டை தான் பார்ப்பாங்க பார்த்துருக்காங்களா கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா ஸ்பைனல் நீடில் பண்ணி அந்த ஃப்ளூயிடு செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடை எடுத்து கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா சரி இதுதான் இதெல்லாம் இந்த பிரெயினில் வரக்கூடிய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எம்ஆர்ஐ சிடி அதுக்கப்புறம் நமக்கு வரக்கூடிய இஜி அதுக்கப்புறம் செரிப்ளோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் அசைன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே நம்ம மூளை சார்ந்த பிரச்சனைக்கு வர பண்ணக்கூடியது காய்ச்சல் வேறு எங்கே காய்ச்சல் இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியாக இதை தான் பார்ப்பாங்க எதுக்காகனா மெனிஞ்சைட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய மூளை காய்ச்சல் டிபி மூளைக்கு வரக்கூடிய டிபி இது மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எங்கேயாவது சரிங்களா தெரிஞ்சு டெஸ்ட்டு என்னத்துக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து அவங்க பார்த்துட்டு இது என்ன நம்ம உடனே அது இது பார்த்துட்டு இப்படி பார்த்து இது என்னடா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம நீங்கள் இதுங்கிறதுக்குள்ளார என்ன ஆகுன்னா அவன் நம்மளை தப்பாக எஸ்டிமேட் போட்டுருவாங்க சரிங்களா செரிப்ரோஸ் ஃபைனல் ஃப்ளூயிட் அசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லாட்டி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மூளை தண்டுவட திரவ பரிசோதனை லம்பார் பஞ்சர் பண்ணி அதிலிருந்து எடுத்து இன்னொரு டூ எம்எல் எடுத்து அதை லேபுக்கு கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி அந்த கல்ச்சர் க்ரோத் ஏதாவது இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கான டெஸ்ட் அது ஓகே ரைட் சரி அப்போ இது நெக்கு ஹெட் அண்ட் நெக்கு இது அதுக்கடுத்தது நம்ம நெக்குக்கு வரும்போது இந்த சர்விக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ்க்கெலாம் என்ன டெஸ்ட்மா பண்ணுவோம் கழுத்தெலும்பு தேய்மானம் க ஆ எக்ஸ்ரே சூப்பர் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கு எக்ஸ்ரே எடுப்போம் அடுத்தது எம்ஆர்ஐ சிடி அப்போ கம்ப்ரஷன் இருக்கா அல்லது பல்ஜா இருக்கா ஹெர்னியேஷன் இருக்கா என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கு ஏதாவது நர்வ் கம்ப்ரஷன் இருக்கா அல்லது எப்படி இருக்கா ஆஸ்டியோபைட் சேஞ்சஸ் இருக்கா ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரி இதுக்கு அடுத்தது இப்போ நமக்கு ஹெட் அண்ட் நெக்குக்கு முடிஞ்சுது சரிங்களா முடிஞ்ச மோரலஸ் இதுதான் தைராய்டும் இதுதான் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்புறம் ப்ளட்டில் சில இன்வெஸ்டிகேஷன் பிரெயினுக்கு இருக்குது அது நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏதாவது வரும்போது நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எடுக்கிறோம் அது எடுத்தால் ஒன் ஹவர் ஆகுங்க பிரெயினுக்கு மட்டுமே என்னென்ன பண்ணணும் அடுத்தது செஸ்ட்டு நம்ம படிக்கிறதுக்காக எப்படி பிரிச்சுருப்பாங்கன்னா ஹெட் அண்ட் நெக்கு தோராக்ஸ் அடுத்தது அப்டாமினல் கேவிட்டி அடுத்தது லிம்ஸ் அப்பர் லிம் லோயர் லிம்ஸ் அப்படி பிரிச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் அப்போ இந்த தோராக்ஸ் கேவிட்டியில் என்ன இருக்குது என்னென்ன உறுப்புகள் இருக்குது ஒருத்தர் ஒருத்தராக சொல்லுங்கள் ஹார்ட்டு லங்ஸு ஹார்ட்டு லங்ஸு அயோட்டான்னு சொல்லக்கூடிய தமணி மகா தமணி இதெல்லாம் இருக்குங்க சரிங்களா ஆ டயாஃப்ரம் இந்த டயாஃப்ரம் தான் உதரவிதானம் தான் வயிற்றரையும் மார்பு குட்டியும் பிரிக்கிறது அதில் மூணு ஓட்டம் இருக்கும் அதுதான் வந்து என்னென்னா இறைப்பை ஓட்டம் ஒன்று வினைக்கவல் ஓட்டைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் ரத்த குழாய்கள் போகக்கூடிய ஓட்டம் இருக்கும் சரிங்களா இந்த டயாஃப்ரம் டயாஃப்ரம் தான் நம்மளோட சார் வயிற்றரையும் மார்பு குட்டியும் பிரிக்குது சரி இந்த மார்பு கூடு வந்து இந்த மார்பு கூட்டுக்கு என்ன பரிசோதனை பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வராது ஒரு அம்மா வராங்க நல்லா கேட்டுங்க நான் ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒருத்தர் எந்திரிச்சு யாராவது சொல்லுங்கள் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு அம்மா வராங்க நான் இப்போ ஏன்னா ஒரு அம்மா ஒரு நாற்பது வயசு 
என்ன நண்பர்களே இந்த வீடியோ வந்து எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு உடல் ஆரோக்கிய சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு எந்த மருத்துவமனைக்கு போனாலும் இந்த இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையா அப்படிங்கிறது வந்து உங்களாலே வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இது இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பலருக்கும் வந்து உபயோகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாகிராம் எனது பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம